കൊറച്ചു നാളായി ഞാനൊരു ചിന്തയിലാണ് തന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത് ബാലകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ഇതോ അത് ഹിമവാൻ അതാരാ അതും ഞാൻ തന്നെ അതെങ്ങനെയോട്ടോ ശരിയാകുന്നത് അത് സാറേ എന്റെ അച്ഛന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അബദ്ധാണ് ആര് താനോ അല്ലല്ല ഈ പേരേ സത്യത്തില് ഹിമവാന്നാണ് എന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ ഹനുമാൻ ഹനുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയപ്പോ ഞാൻ തന്നെയാണ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പേര് മാറ്റിയത് ഈ പേരെന്താണോ കുഴപ്പം നല്ല പേരല്ലേ അയ്യേ അത് വേണ്ട ഹിമവാൻ ഹിമവാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഹിമവാൻ കേട്ട ഹിമവാൻ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും പിന്നെ ഹിമവാനും ബാലകൃഷ്ണനും ഒരേയാളാണ് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം ബാക്കി പേപ്പർസ് ഒക്കെ ശരിയാണ് അതെയല്ലേ ഉടനെ തന്നെ ലോൺ പാസ്സാക്കാം ഓ വലിയ ഉപകാരം സാറേ ഇതിലെങ്കിലും നടന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഒക്കെ നടക്കും ചേട്ടാ അതെ പ്രഹ്ലാദ ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ട്രീറ്റ് ഇന്നത്തെ സിറ്റിംഗിലെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഗഡ് പാസ്സാക്കി തരാൻ നീ സാറിനോട് നിർബന്ധമായിട്ടൊന്നും പറയണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുടിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിർബന്ധിച്ചിട്ട് പറയണെന്നാ പറയണേ ഓ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞോളാം താൻ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണും ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് നാളെ നാളെ വേണ്ട നാളെ ഇതുപോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മറ്റന്നാ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം പിന്നെ ബ്രാൻഡ് മാറണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റന്നാ നടത്താ കാര്യവും ഓക്കെ ആയി എന്താ ഹിമവാൻ മൃതസഞ്ജീവനിൽ ടച്ചിങ് സോഡിയൊന്നും ഇല്ലേ എവിടെ എടുക്ക് അയ്യോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ എന്താ വേണ്ട സാറേ ഒരു നരകത്തിലെ കോഴി വരട്ടെ നരകത്തിലെ കോഴിയോ ഈ ചില്ലും കൂട്ടി കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കോഴിയില്ലേ ഗ്രിൽഡ് അത് തന്നെ അത് നല്ലതാ എത്ര പേന് വരാനാവല്ലേ ഇങ്ങട് ഞാൻ പോയി ആരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകണ്ട ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കോളാം ഹലോ ബാങ്ക് മാനേജരാ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഒരു സോഡ രണ്ടു കൂപ്പി വെള്ളം അര കിലോ ക്യാഷ് നട്ട് ആ പിന്നെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റും ഒരു തീപ്പെട്ടി പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തേച്ചേക്ക് ഓക്കെ എടോ ഹിമവാൻ സാർ തന്റെ രണ്ട് ട്രീറ്റിലും താൻ കുടിക്കാതെ മാറി നിന്നു ഇന്ന് അത് പറ്റില്ല കുടിച്ചേ പറ്റൂ അയ്യോ അത് വേണ്ട സാറേ എനിക്ക് കുടിച്ചിട്ട് പരിചയമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ പരിചയിക്കുന്നത് എന്താറിയോ വീട്ടിൽ ഭാര്യക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഭാര്യ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാലും വേണ്ട സാറേ ഇത് വേണ്ട എനിക്ക് ഇന്ന് ഇത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്റെ ലാസ്റ്റ് ഗഡു ഞാൻ പാസ്സാക്കില്ല കുടിച്ചോ കേട്ടാ ലാസ്റ്റ് ഗഡു പിടി ഒരു മിനിറ്റ് അയ്യോ എന്താ എന്താ സാറേ ഇതൊരു സൂത്ര ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചാലേ അടിച്ചു ഫിറ്റായാലും ദേഹത്തുനിന്ന് മുണ്ടൂരി പോവില്ല സെർവന്റ് രണ്ടു തവണ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു ദേഹത്ത് മുണ്ടില്ലായിരുന്നു അല്ല കുറച്ച് അര ക്ലാസ് ആയാലും മതി ചായയോ കുടിക്കണോ കുടിച്ചോ ലാസ്റ്റ് കേടു എന്റെ സാറേ എന്തിനാ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി കുടിക്കണത് ഒരു സുഖമില്ലോട്ടാ അതൊക്കെ തനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടെണ്ണം അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ നല്ല പുക അത് തീർന്നു അത് തൂറ്റിപ്പോയി സാറേ സാറേ 
നമ്മുടെ ബാലൻ ചേട്ടന്റെ ലാസ്റ്റ് കേടു ഇവൻ ബാലനല്ല ഹിമവാൻ ഹിമവാൻ ഇവനോട് എനിക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് സാറേ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി സാറേ സാറേ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ശരിയാക്കി അതിനെന്താ ഞാനല്ലേ ബാങ്ക് മാനേജര് ഞാനല്ലേ പാസ്സാക്കേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണത് ഹിമവാൻ താൻ നാളെ ബാങ്കിലേക്ക് വേണം ചെക്ക് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കും എന്താ പോരെ സാറേ മധു സാറല്ല സാറേ ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സാറിന്റെ ദൈവാണ് ഇതുപോലൊരു ബാങ്ക് മാനേജർ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കണി കാണാൻ പറ്റില്ലേടാ ഞാൻ നിന്നോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബില്ല് എന്റെ തരരുതെന്ന് ഹിമവാൻ തരും ബില്ല് ബില്ല് ബാലൻ ചടം തരും അതാ പതിവ് നടക്കാൻ പറ്റുവോ ഇറങ്ങി വരണോ നാളെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ചെക്ക് മേടിച്ചു വന്നാ മതിയേ ബാക്കി നാളെ പറയാം ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്തേ വന്നപാട് എന്നെ കിടന്നേ ബാലേട്ടാ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ബാലേട്ടാ ബാലേട്ടാ എന്തേ പറ്റിയത് കട്ടില് തിരിക്കലേ സുമ കട്ടില് തിരിക്കലേ കേട്ടോ എടി ഞാനിതിന്റെ മോളിന്ന് വീഴുന്നത് എന്തെങ്ങ ഉദ്ദേശം എന്തിനിങ്ങനെ കള്ളുടിച്ച് ചേച്ചി ഇത് ഞാനേ നമ്മുടെ ലോണിന്റെ ലാസ്റ്റ് കേടു പാസ്സാക്കിതാ എന്ത് തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാന്ന് അറിയാ അയാള് ആര് ആ ബാങ്കിന്റെ മാനേജര് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് അയാൾ കബരി തരൂ അയാൾ ഒഴിച്ചു തന്നു ഞാൻ കുടിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് അയാളോട് ദേഷ്യുള്ളു എടക്കെന്റെ മോത്ത് നോക്കിട്ട് അയാള് ഹിമവാ എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ ക്ഷീണാന്ന് വയ്യാത്ര ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചു വെച്ചാ കള്ള കുടിച്ചു വന്നോടാ ഇപ്പൊ തൃപ്തിയായല്ലോ ഇവിടെ വരണ്ടോ മെല്ലെ 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 ഒന്നു പാടി നിന്നെ ഹലോ സാർ എന്താ ഹിമവാൻ വരൂ ഇരിക്കൂ എന്താ കാര്യം അതെ എന്റെ ലാസ്റ്റ് കെടു ലാസ്റ്റ് കെടു ഓ അതിന് തന്റെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞോ പണി തീർന്നോ ഓ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചാണല്ലോ എപ്പോ ഇന്നലെ താനായിരുന്നു എനിക്ക് ആട് മാറിപ്പോയി അതെ നരകത്തിലെ കോഴിക്ക് എങ്ങനെ ഷാജി ആ ഹിമവാന്റെ ചെക്ക് ഒന്ന് റെഡി ആക്കാം ആ തന്റെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു സാർ കംപ്ലീറ്റ് വാർപ്പും കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഓക്കെ അല്ലേ പ്രശ്നമാണേ വെറുതെ കള്ളുടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണ പോലെ അല്ലല്ലോ ആ അത് ശരിയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഞാനും കൂടെ വരാം അല്ല സാറെ വിളിക്ക തന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് അയ്യോ അത് വേണ്ട സാറേ അതെന്താ അല്ല പണി കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ ആ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അല്ല പിന്നെ അതുവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വെറുതെ ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ജോലിയുടെ ഭാഗാടോ താൻ വാ ഷൂ ചതിച്ചു കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം അതെ ലാസ്റ്റ് കേട് പൈസ തരുന്നതല്ലേ അല്ല അവിടെ വരാതെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി സാറേ എന്ത് അല്ല റോഡൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് സാറേ വണ്ടി വല്ല കുണ്ടിലോ കുഴിയിലോ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടല്ലോ ഒടിയാതെ അത് ഞാൻ സഹിച്ചു ഈ റോഡിൽ എവിടെയോ നട്ടല്ലോടിയെന്ന കുണ്ടും കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഇന്നലെ രാത്രി ആരോ വന്ന് അടച്ചത് തോന്നുന്നു സാറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ നിർത്തിക്കോ ആ കേട്ടോ വരൂ സാറേ
ശരിക്കും നോക്കാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് എടോ ഇതാണോ തന്റെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ വീട് തന്നോടാ ചോദിച്ചത് തനിക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ല ഇതാണോ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ വീട് ചെവി കേൾക്കാം സാർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ് കൂടെ നടത്താം അപ്പൊ നാലാമത്തെ ട്രീറ്റ് ആവും വേണമെങ്കിൽ ആ നരകത്തിലെ കോഴിനെ വാങ്ങിക്കാം സാർ താൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ വിചാരിച്ചത് പണി കഴിയാത്തൊരു വീടിന് വേണ്ടി പണി കഴിഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ ലോണും പാസ്സാക്കി തന്ന എന്റെ പണി പോണ വഴി അറിയില്ല മനസ്സിലായോ തനിക്ക് എടോ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് തന്നെ തന്റെ ചെക്ക് പാസ്സാക്കി തരാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ ഞാൻ ഇനി അത് പാസ്സാക്കി തരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ആദ്യം വാർപ്പ് തീർക്ക് സാർ സത്യസന്ധനായ ഒരു അച്ഛന്റെ മകനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നത് സാർ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സാക്കി തരണം സാർ എന്റെ വർഗീസ് പുണ്യാളാ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാൻ തോന്നിയത് എന്റെ പുണ്യം താൻ ഹിമമാനല്ലോ ഹനുമാനാണ് ഹനുമാൻ എന്റെ ജോലിയും കളഞ്ഞ് എന്നെ കൊലക്കൊടുക്കാൻ അവതരിച്ച ഹനുമാൻ ഒരു നരകത്തിലെ കോഴി എന്നെ നരകത്തിലാക്കാൻ ഇനി വാർപ്പുഴിയാ പ്രദേശിക ഒന്നും വരുത് അയ്യോ സോറി തന്നോടല്ല വണ്ടി പൈസ മനുഷ്യന് ോ അതെ ഈ കുബേര സഞ്ചി വാസ്തു പൂജയില് ഇത്രയും മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു പൂജാരി തങ്കപ്പ സാങ്കായിയെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്താ ഹോങ്കോങ് മണിമ പിടിച്ച കളിച്ചല്ല മോനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട പൂജ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ മതി കുബേര സഞ്ചിയായ ഈ സമ്പദ് ഭദ്ര സഞ്ചി തൽക്കാലം വീടിന്റെ തെക്കേ മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് മാസാമാസം കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അത് വാങ്ങി കൈലാസത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള കുബേരസ്വാമി കോവിലിൽ കാണിക്കയായി സമർപ്പിക്കും കുബേരേശ്വര രക്ഷിക്കണേ ഈ അഡ്വാൻസ് ലക്ഷ്യം സ്വീകരിച്ചതോടെ കുബേര ഭഗവാൻ നിങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹപക്ഷം ചൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാവരും കുബേരാസനത്തിൽ ഇതുപോലെ നിൽക്കുക കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നാം കാണുന്നു എന്നാലും വീടിന്റെ പണി കഴിയും പക്ഷിയോട് നീച കുടിയൻ എനിക്ക് പിടിതരാതെ ഇവിടെ എവിടെയോ അലഞ്ഞ നടപ്പുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ തലക്കൊന്ന് തരും മന്തെ എന്താണിത് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസോ ഇയാളാരാ ഇയാളാരാ ഞാനാരാണെന്നോ പൂജയ്ക്ക് വിഷമെടുത്താതെ മാറി നിൽക്ക് അയ്യോ ബാലേട്ട ഇത് കുബേർ സഞ്ചി വാസ്തു പൂജയാ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പണി പെട്ടെന്ന് തീരാൻ എന്നാ പിന്നെ ഈ സ്വാമിയെ കൊണ്ട് തന്നെ പാല് കാച്ചു അങ്ങ് നടത്താം സഞ്ജി സ്വാമി ആരെങ്കിലൊന്നേ തന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഞാൻ തങ്കപ്പ ഷാങ്ങായി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓഹോ എന്നാ ഷാങ്കായി സഞ്ജിക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്ര രൂപ വാങ്ങിച്ചു വെറും തുച്ഛമായ ടു തൗസൻഡ് വൺ റുപ്പീസ് ഓൺലി സഞ്ജിയുടെ വില മാത്രം നാ പൈസ എടുക്കേ അങ്ങനെ പറയരുത് വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും എന്റെ സഞ്ജിയുടെ ആശ്വാസമാണ് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല സഞ്ജി സ്വാമിക്ക് വീടിന്റെ കന്നിമൂല കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാവും ഇത് ഭദ്രമായി വെച്ചോ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ോട് പറഞ്ഞാ മതി ഇതൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി തന്നത് ഞാനാണ് ബാലിനോട് പറയണ്ട ഒന്നുണ്ടായിട്ടില്ല കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ ഒരേ കോമാളികള് ഇനി മേലാൽ ഈ വേഷം കെട്ടുമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ മുട്ടുകാലിയും വീട് പണി തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഓരോരോ തടസ്സങ്ങള് ഇതൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ കയറി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് നാണിയമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു നീ ചെലക്കാൻ നിക്കാതെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കോ ദോഷം മാറ്റാൻ നടക്കണോള് പൂജ മാങ്ങാത്തൊലി 
പേരു സഞ്ജി സുക്കൂറെ അതിന്റെ ഇന്നത്തെ ചിന്ത കഴിഞ്ഞോ അല്ല കഴിഞ്ഞില്ല പോയി രണ്ടു വറ്റി വെച്ചോ കൊറേ ചിന്തിച്ചതല്ലേ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ചെല്ല് നാളെ രാവിലെ എണീറ്റ് ചിന്തിക്കാനുള്ളതല്ലേ അല്ല നിങ്ങക്ക് പൗത്തുത്തിരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടോ എന്ത് അല്ല എന്തെങ്കിലും കുലുക്കറ്റോ എന്ത് കുലുക്കം അല്ല എനിക്ക് ഭൂമി എന്തോ കുലുങ്ങിയ മാതിരി തോന്നി ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടാണ് അല്ല ഒരു കരുതലൊക്കെ നല്ലാവാല ഇതൊന്ന് കുലുങ്ങിയാ മതി കടലും തോണി ഒക്കെ നമ്മള് മുറ്റത്തെത്തു കേട്ടോ സെതാൽക്ക നീ ചിന്തിച്ചാളി ആ ഈ പോയി ലേശം കരുതാ അനക്ക് റെസ്റ്റ് ആവശ്യ എന്റെ മാഷ ലീവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ മാഷ കണ്ടല്ലേ ഭാരം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ ആ കാശ് ഇല്ലാണ്ട് വീട് പണി മുടങ്ങിയിരിക്കല്ലേ കണ്ട കാശ് കടം ചോദിക്കും എന്റെ കൈ പത്ത് കാശ് എടുക്കാനില്ല ഞാൻ ആ ബാത്റൂമിൽ കാണും ചിലപ്പോ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്കും വരുവേ ആ മാഷേ ഞാനും കൂടി വരാം മാഷേ മാഷേ എന്താ ആ സുക്കുറേ ആ എന്തിനാവുന്നുണ്ടാവും <laughs> 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 എന്താ പേര് സുദേവൻ ഓ സുദേവ് ആ ഫോൺ എടുത്ത താഴെ വെക്ക് ഈ കൂട്ടുകാരികളോട് സല്ലപിക്കാനല്ല ഞാൻ കാശ് എന്ന് തരുന്നത് എന്താ എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ കൂടി ഈ പണി അങ്ങോട്ട് തീർക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് പണി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു തെട്ടിക്കൂടെ പോയാൽ അത് നോക്കി നിൽക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും എനിക്കില്ല അല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോരെ ചെയ്യണം ഒരു മാറ്റത്തെ മറ്റേടത്തെ പരിപാടി കാണിക്കില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു ഫോണൊക്കെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ തറയടിക്കും ഒരു മാറ്റത്തെ കോപ്പലത്തെ പണിക്കാർ അതെ തേച്ച് തേച്ച് അതിൻ്റെ വാ കളയാതെ ഉള്ളി തേക്കാൻ മാത്രമുള്ള കൂലി ഞാൻ വേറെ തരാം അതെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഈ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം തീർക്ക് പ്രഹ്ലാദ താൻ പറഞ്ഞ ആ ഗൾഫുകാരോട് വരാൻ പറ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പിന്നെ കുറഞ്ഞ വില ഒന്ന് പറ്റിക്കാരാണെങ്കിൽ വരണ്ട അത് പറഞ്ഞേക്ക് അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല അയാൾ നല്ല വില കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ആ നിന്റെ ഉരപ്പ് ആയിന്റെ മാഷേ നിങ്ങൾ ഈ അധ്യാപകർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയ എങ്ങനെ പെണ്ണൊരു മറ്റ നടക്കാത്ത കാര്യം ചേട്ടോ അതെ സൂറ ടീച്ചർ കൂടി പോയ സ്കൂളാകെ ഉറങ്ങൂട്ടോ ചിന്താ സുക്കൂറിന്റെ കൂടെ ടീച്ചർ ഇത്രയും കാലം നിന്നത് ഓന്റെ മഹാഭാഗ്യം അത് ശരിയാ പക്ഷെ അവനുണ്ടല്ലോ ആ എഞ്ചിനീയർ അവനാള് ഇത്തിരി പശക പിന്നെ ആ പാവം ബാലനെ വീട് പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തുപാളി എടുപ്പിച്ച അവനല്ലേ അതെ അതിന് എഞ്ചിനീയർ കുറ്റം പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം അയാളോട് പറഞ്ഞ പ്ലാനിലെ അയാൾ പണിയാ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വീടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അമ്പ റുപ്പേക്ക് ചാളം അടിച്ച് കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ പറ്റാത്തവനും വീട് പണിയുമ്പോ കൊട്ടാര പണിയോ അത് തന്നെയല്ല മാഷ ആ ടീച്ചർ ആള് ശരിയല്ല ആ നെയ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താ എന്താ എന്റെ നെയ് മീൻ എന്റെ നത്തോലി എന്റെ ആവോലി അവസാനം എന്റെ എം ഐ ടിയും കൂടെ പോകുന്നായപ്പോ ആ വല എന്ന് പതുക്കെ ഞാൻ ചിന്തയും ടീച്ചറും ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറും ടീച്ചറും അത് പിന്നെ യോജിക്കും അപ്പോ ചിന്തിച്ച് സുക്കൂറും തീരുമാനമെടുത്ത് ടീച്ചറും